Next concept is maximization assignment problem. This is what we discuss the assignment problem in the minimum cost. Minimization assignment problem. I so, what is a maximization assignment problem? The problem of maximization can be converted into a minimization assignment problem by selecting the largest element of the profit matrix and then subtracting from it all the elements of the matrix. We have a transportation problem in maximization type problem. Transportation problem in maximization type problem is how we have minimization transportation problem. That is the process that we have to do with maximization transportation transportation problem. Cost CIJ is the largest CIJ. That is the process that we have to do with all the elements. We have to do with transportation problem. This is how we have to do it. Maximization assignment problem is minimization assignment problem. We are going to do the process. What is the assignment matrix? It is the largest cost. So, maximization assignment problem can be converted into a minimization assignment problem by selecting the largest element of the matrix. First, determine the largest element of the matrix. And then, subtracting from it, all the elements of the matrix. Let the largest element can be divided. I need to the largest element will be the element that subtract. You can do a minimization assignment problem. Let me ask you a question. A company is faced with the problems of assigning six different missions to four different jobs. Solve the following to maximize the profit. What is the profit to maximize the profit? What is the profit to maximize the profit? Assignment de question le, nama kita, nama orang awasi petering dale. Pah assignment de problem, maximisation. Pah ini question ni dah ana. There are six jobs. There are six different missions. Mission one, two, three, four, five, six, and four different jobs. Job A, B, C, D. Okay, and this is the profit. Three, six, two, six, seven, one, four, four, three, eight, five, eight, six, four. 3, 7, 5, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 2 are the PIGs or the uh, values of the uh, values uh, body of the matrix. This is a question. Now, this is a maximization problem. Maximization problem. Maximization problem. We have to convert it to the Hungarian assignment. Now, how do you solve the maximization assignment and minimization problem? Let's do step 1. Step 1. Convert maximization problem to a minimization problem. Step 1. Convert maximization assignment problem to a minimization assignment problem. That's why the body of the assignment matrix is the largest value. What is the largest value? Largest element is 3, 6, 2, 6, 7, 1, 4, 4, etc. 8 is the largest element. 8 is the body of the matrix. Largest element. That is what you need to do. Subtract each and every element of the matrix from 8. 3 is 8 minus 3. 6 is 8 minus 6. 2 is 8 minus 2. ये सिचुएशन आ गो, eight minus six आ गो, last नो ऐड दाला, eight इन इन्ना औरो एलिमेंट्स सप्लाई दिया, eight minus five, eight minus seven, eight minus six, eight minus eight minus two, बस हमारा माइक्सिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन आके माची इधर की ना मॉडिफाइड मैट्रिक्स आन, तो ये औरो एलिमेंट्स, ये बॉडी ऑफ़ द मैट्रिक्स ले औरो एलिमेंट्स, eight इन इन्ना सप्लाई दे � ये एलिमेंट नंदा एट मारो, एट माइनस एट, अरे सीरो एट वाले रीगनो। पौरो एलिमेंट दिम, नमले एट इन्हें ना सब्ट्रैक्ट इधर इधर रीगनो, सो दिस इस ए मिनिमाइजेशन असेमेंट प्रॉब्लम। इधर मिनिमाइजेशन आई, ओके, इन्हें स्टेप टू नंदा नहीं इंडा, स्टेप टू नंदा जी इंडा, हंगरीन असेमेंट � Solve it. Hungarian assignment algorithm which is solved in Mumbai over here. So, this is an important part of the program. This is a balanced assignment problem. Balanced. How many rows are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
number of rows is not equal to number of columns. So this is not a square matrix. So this is not a balanced assignment problem. Balanced assignment problem Allah to the wonder immediate title number as a Hungarian assignment algorithm will be again part of the lab. Allah. I don't know. This is a very balanced assignment problem. Aki Martin. Anya balanced assignment problem. Aki Martin. Our rows on the law. Passion all the columns. You do. But under columns. I'm going to put that introduce here. Turn the columns. I'm going to write side. I'm going to put that introduce here. Anya. 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 Unbalanced transportation. Problem. Or the balanced transportation. Balanced assignment. Problem. Aki. Allah. Unbalanced to balanced. So I introduce two more dummy columns. Now we add two columns to the extra add. We add a square matrix. We add two columns to the extra add. We add extra introduce. The number of rows is equal to the number of columns. That means the matrix is balanced. Now we can apply the Hungarian assignment algorithm. Hungarian assignment algorithm step one. We add step one to the step one. Investment smallest cost to 1 and then subtract 1 from each and every element of the first column you will get 5 minus 1 4 1 minus 1 0 5 minus 4 5 minus 1 0 4 2 minus 2 minus 1 that is 1 3 minus 1 2 3 minus 1 that is 2 second column at least 1 0 and then second column at least 1 0 and then with yes amilla third row ila one zero angle one is not third column is not one zero value is not so identify the smallest cost the smallest cost is two so subtract two from each and every element of the third column so six minus two i four four minus two i three minus two five minus two four minus two two minus two we have modified column get to know okay third fourth column at least one zero under so no change in the fourth column last two columns are zero already under so this is the modified matrix. इन्हें नम्बर अंडे बढ़े के अंदर था। I am going to write draw the smallest possible number of lines to cover all the zeros. Horizontal line और vertical lines अभी हो चुका है। फिर lines वाले क्या? ये लास zeros इनका वर्ग नहीं रही थी ला। ये टेंग उड़े ला zeros वाला कॉलम्स के अंदर हमारा आदमी बने horizontal line और vertical lines अभी हो चुका है और ये नो। Okay, टंडे zeros पे ने टंडे zeros वाला वाला एक row अंडे ini nama kita randa randa zero sengguna cover ya nolul, adine mandi nama kita vertical line atau horizontal line atau kebaca dah cover iya, okay, so here, here, I have covered all the zeros using four lines, randa mohon alih vert, sorry, one two three four, four vertical lines sem, baru horizontal line itu boleh baca, nama lah anjir lines itu, semua zeros yang cover yang mendi anjir lines mendi bantu. Pasalnya, yang mana orang ini size of the matrix ana, there are six rows and six columns, so here n is equal to six, so p is five and n is equal to six, they are not equal, p is less than n, so identify the smallest cost not covered by any lines. The smallest cost not covered by any lines is that is one. Ini mana ana? Smallest cost, not covered by any lines. So subtract one from all the uncovered elements. It two and another two minus one item two and another two minus one are seven seven minus one item are six six minus one item are so subtract one from all the uncovered elements. Now add the other one. Junctions are there. Four and another junction is there. So four and another four plus one five item are there. But there is one and another. That one is junction is there. अतः उन्हें वन एंड वाले इंदर वन प्लस वन टू आइटम आ रहे हैं। वैरेन जंक्शन्स अंदर बड़े इन अंडे सीरोस जंक्शन्स ले आना। अभी ओरो सीरोयम सीरो प्लस वन सीरो प्लस वन वन आइटम आ रहे हैं। तो हम अगर एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स के टम आ मॉडिफाइड मैट्रिक्स वाले इधर आना। जंक्शन्स ले स्मॉल Horizontal and vertical lines, we will cover the zeros. Maximum zeros are 
റോസ് കോളംസ് ഒക്കെ ആദ്യമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് കോളംസ് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു പിന്നെ രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ള ഒരു റോ കിട്ടി ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ള ഒരു റോ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് സീറോസ് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസോ ഹോർസോണൽ ലൈൻസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിനെ കവർ ചെയ്യാം സോ ഹിയർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ത്രീ ഹോർസോണൽ ലൈൻസും ഉണ്ട് സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആൻഡ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദി പ്രൊസീജർ അതുകൊണ്ട് അസൈൻമെന്റ് നൽകാം അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തേ ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള റോസ് ഉണ്ടോ ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള റോസ് ഇല്ല ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള കോളം ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഒരു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു അസൈൻമെന്റ് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കോള ആ റോയിൽ വേറെ സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള കോളം ഉണ്ടോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് തേർഡ് കോളത്തിൽ ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ തേർഡ് കോളത്തിലെ ആ ഒരു സീറോയെ നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് ഉടനെ തന്നെ ആ റോയിൽ മറ്റു സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള കോളം ഉണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ള കോളമാണ് ഇവിടെയും രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ള കോളമാണ് അപ്പൊ ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള റോ ഉണ്ടോ നോക്കി ഇല്ല ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള കോളംസ് ഉണ്ടോ നോക്കി അതും ഇല്ല ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള കോളംസ് ഉണ്ടോ ഈ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള റോയും ഇല്ല കോളവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഉള്ള ഒരു റോ സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് സീറോ ഉള്ള റോയില് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോയില് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള ഒരു കോളം ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ സോറി ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള ഒരു കോളം ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഒരു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു അസൈൻമെന്റ് അവിടെ കൊടുക്കാം ഉടനെ തന്നെ ആ കോളത്തില് ആ റോയില് മറ്റൊരു സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കിക്കാം വീണ്ടും ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള കോളം ഉണ്ടോ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള ഒരു കോളം ഉണ്ട് നേരത്തെ അത് രണ്ട് സീറോ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോളം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു സീറോ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സീറോയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാം ഈ സീറോയ്ക്ക് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ ആ റോയിലുള്ള മറ്റ് സീറോസ് ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരേ ഒരു സീറോ ഉള്ള റോസ് ഉണ്ടോ കോളംസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ള കോളമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ള കോളമാണ് ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യാത്ത സീറോസ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള കോളം ഇനി ഇല്ല ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള റോയ് ഉണ്ടോ ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള റോയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഉള്ള റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോ ഉള്ള കോളം നോക്കാം രണ്ട് സീറോ ഉള്ള റോ ഫസ്റ്റ് റോ രണ്ട് സീറോ ഉള്ള റോ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഈ സീറോയ്ക്ക് വേണേൽ അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഈ സീറോയ്ക്ക് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ സീറോയ്ക്ക് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്താൽ എനിക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് കിട്ടും ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടും ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ആദ്യത്തെ സീറോയ്ക്ക് അല്ല ഈ സെക്കൻഡ് സീറോയ്ക്കാണ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു അസൈൻമെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് കിട്ടുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോളത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ അസൈൻമെന്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അസൈൻമെന്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് ഒരു യൂണിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സീറോ ആണ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ അല്ല ഈ ഒരു സീറോ അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷെഡ്യൂള് വ്യത്യസ്തമാകാം പക്ഷെ അസൈൻമെന്റ് കോസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ യൂണിക് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സീറോ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ ആ റോയിലുള്ള മറ്റ് സീറോയെ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ആ കോളത്തിലുള്ള മറ്റ് സീറോയും ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് സീറോ ഉള്ള ഒരു കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് വീണ്ടും ഒരു സീറോ മാത്രമുള്ള
Yeah. So the same energy schedule is same energy schedule is one goes to A. Sorry, one goes to E. Two goes to A. Three goes to C. Four goes to D. Five goes to F and uh, six goes to C. Three goes to sorry, three goes to B, Anna. E, A, E, A and uh, B, D, B, D, then F, C. Okay. So this is the assignment schedule. Now, assignment cost you under the gram, assignment the cost you under the gram angle. Now, the original problem is going to be the original problem. The assignment schedule mark here. I'm going to get another one goes to one goes to E. Anna, but I E and the other column is the number of demi EMFM demi columns. I don't know. So, one and the other machine are you operate in the okay. One goes to E. E would be left on the other side. Uh, two goes to A. Two goes to A. Two goes to A. Then three goes to B. Three goes to B. Four goes to D. Four goes to D. Then five goes to F. But F is a dummy destination. That is the fourth. Fourth, sorry, fifth. Five goes to five goes to F. Arnu. But she F is a dummy column. I don't know. We have a fifth machine operate. See, I don't know. We do it. Six goes to six goes to D. C. I don't know. Six goes to C. Okay. Now we have the same schedule. I. So now our maximum profit is what? Maximum profit is seven plus eight plus seven plus six. Maximum profit is equal to seven plus eight plus seven plus six. That is equal to twenty-eight. Okay. Thank you.